修复心灵的漏洞，安装爱的补丁。大家好，欢迎来到心灵回收站。阳了之后，下头男友抢了我唯一一盒布洛芬，送给了公司的女主管。他对我说：“我不想努力了。”后来，我以地产千金的身份出现在董事会上，他跪在地上求我说：“西西，你给我一条活路吧！”高烧四十度。我忍着痛摸黑拉开了抽屉，却发现里面唯一一盒布洛芬不见了，只有齐军有我家的钥匙。齐军是我的男友，今年是我们在一起的第三年。不对呀、啊，齐军现在应该和主管在外地出差呀、啊？难道他来过？我拨通了齐军的电话，电话那头传来嘈杂的音乐，像是在酒吧。齐军，我哑着嗓子开口：“喂。”怎么了？我正忙着呢。齐军的声音很不耐烦：“你有看到我抽屉里的布洛芬吗？我已经没有力气再去和他计较态度问题了。我拿走了。”齐军无所谓的语气顿时点燃了我的怒火，脑子里最后一根弦断了。你拿走了，怎么也不和我说一下？一整盒，我现在阳了，我需要用药，一盒药而已，你至于吗？林妍希，我们分手吧！我早就受不了你的大小姐脾气了，没有公主命，一身公主病。对呀、啊，我就是抢了你的药，怎么样？等死吧你！齐军，快来呀！娇滴滴的女声模糊的传来，电话被挂断，只剩下一串忙音。我感到一阵气血上涌，眼前一黑，跌坐在地上。不敢相信齐军会对我说出那样恶毒的话。当初明明是他追的我，而且他明知我多不容易才抢到一盒药。我每天定好闹钟蹲点抢药无果，最后几经波折，拖了好几层关系，才在外地弄到一盒药。当时齐军正烧得难受，我心疼他，连夜叫了货拉拉，让人把药送来，花了两千块。身体上的难受远远比不上心里的万分之一。我拖着疲惫的身躯倒在床上，迷迷糊糊间沉沉睡去。第二天早上，高温退去，但身体还是很虚弱。手机震动，我接起电话，女主管张平对我怒吼道：“妍希，现在都几点了，怎么还不来上班？刚过实习期就开始偷懒，你还想不想干？”我哑着嗓子回复：“张姐，我已经和人事部同事请过假了，不好意思，我今天阳了。我不管，我这里没有收到你的请假条，就算是旷工。”我张了张嘴，还想说些什么，对面却直接挂断了电话。我拿出手机，点开张平的头像，却被他发的朋友圈吓坏了。感谢亲亲男友的爱。配图是一盒布洛芬和男女紧握在一起的手，时间正好是昨天晚上。我给齐军打电话的时候，齐军的左手食指上有一颗痣，照片里的那双手也是。我简直不敢相信自己的眼睛，所以齐军甩了我和张平在一起了。张平年仅四十，齐军才二十五。想到这，一阵恶寒。他们想怎么玩我不管。但是抢了我的药，还在我面前耀武扬威，还故意利用公务之便找我的茬，这口气我咽不下。我打电话给齐军，想问问他到底怎么回事。没想到听完我的质问后，齐军只是若无其事地说：“对我就是不想努力了。”张姐马上就要升副总了，她能让我的前途一片光明。你呢？你能带给我什么？认清你自己的身份吧，你根本就配不上我。当初追你是因为看你有几分姿色，没想到你一点用处都没有。还有，你最好自己辞职，不要想着纠缠我。我还来不及反驳，齐军就把电话给挂了。我被气得一口气差点没顺上来，可笑，居然说我配不上他。我爸可是全国前十的地产老板。本来打算今年带他去见爸妈，给他一个惊喜，没想到他这么不识好歹。我虽然家境不差，但为人低调
，有几个撑场面的包，但不过分追求奢侈品。去公司上班也是为了向爸妈证明自己的能力。没想到这居然变成了我被甩的理由。行，算我眼瞎，滚蛋吧，臭渣男！杨康后，我刚回到公司就和张平打了个照面，他上下扫了我一眼。鼻腔内发出一声不屑的哼声，擦肩而过时，他压低嗓音对我说：“你还真有脸来，难道不觉得膈应吗？”我不屑的勾了勾嘴角，觉得膈应的人应该是他和齐军吧。果然不出所料，我的存在让张平很是膈应。为了刁难我，张平故意给我安排了很重的活，并且都是加紧项目。按照公司惯例。这些活本来应该由经验丰富的老员工优先完成。刚刚过了考核期，我不想惹是生非，没和他计较，就当是锻炼自己好了。为了完成工作，我每天加班到深夜。某天快下班时，张平叫住了我。我心想，估计又是要让我加班。结果他说让我陪他去见一个客户。我没多想，便跟着去了。去了后才惊觉，这似乎是一场鸿门宴。酒桌上，张平和所谓的张总一个劲的给我灌酒。趁我迷糊之际，张总的手悄悄的爬上了我的后背。我身体僵直，看着大腹便便、笑得一脸猥琐的男人，我险些吐出来。我借口要上洗手间，离开了包厢，打算让家里的司机来接我。我前脚刚出来。张平后脚就跟上了。妍希，你在这里干嘛呢？志成文化的张总可是我们的大客户，我警告你，这单要是签不成，你也别干了。志成文化脑海中闪过一些碎片的记忆，上个星期陪我妈去美容院，碰到的好像就是志成文化的夫人。听我妈说，公司都是靠这位夫人一手撑起来的。那坐在里面的张总岂不是个软饭男？那这就好办了。我对张平笑了笑说：“张姐，放心，我去洗手间补个妆就来。”张平有几分意外的看着我，我拍了拍他的肩膀，让他安心。到了洗手间，我找我妈要来了张夫人的电话号码。阿姨，您好，很冒昧的打扰您，是这样的。我在北山大饭店看到张叔叔和一个女人在一起。嗯，对，就是这样。再见。透过包厢的门缝，我看见张平一脸谄媚的讨好着肥腻男。走廊上，张夫人披着貂皮大衣，踩着高跟鞋，气势汹汹的走过来。我笑着打了个招呼，用手指了指包厢。张夫人的眼神里透出一股杀气。砰的一声。大门被踹开，我躲在门后看好戏。谁这么不长眼呢？张平尖锐的声音打破了平静。看清来人后，刚才还十分嚣张的张总顿时蔫了。老老婆，你你你怎么来了？啪！好响亮的一记耳光。张夫人，霸气！张总脸上的横肉抖了抖，捂着脸不敢吭声。啊！张平被薅住了头发。疼得整张脸都皱在一起，我悄悄地离开了饭店。我到了公司，总感觉大家看我的眼神不太对劲。茶水间内，张平和几个女同事围在一起，好像在聊什么了不起的秘密。真的呀，太不可思议了！平时看起来文文弱弱的，私底下居然是这种人。天哪，太恶心了吧！我端着杯子一步步走近。高跟鞋在地上发出哒哒的声响，几人纷纷侧目看向我，眼神中带着鄙夷，音量也突然增大，生怕我听不见一样。有人阴阳怪气道：“某些人还真有脸来公司啊，表面比谁都清高，背地里干的事比谁都龌龊。”就是说，可能陪酒来钱快吧？我说呢，一个刚转正的实习生。怎么可能背得起爱马仕啊？原来是手段过人呐、啊！张平双手交叠在胸前，勾着嘴角，很是不屑。
，齐军站在一旁，一脸嫌弃的看着我，好像在看什么脏东西。服了，肯定是张平故意拍了我昨天喝酒的照片。我在心里默默翻了个白眼。艾玛是我家有整整一面墙，好吗？我妈平时拿来装菜的，有什么好奇怪的？无所谓，清者自清，有空在这和他们掰扯。还不如把心思放在工作上。我接了杯水，准备离开。站住！张平叫住了我。我喝了一口水，淡淡道：“张姐，怎么了？妍希，由于你昨天的不当行为，害得人家张总以为我们公司员工品行不端，拒绝和我们签约。这个损失你怎么赔偿？如果你现在引咎辞职，我可以既往不咎。”不会在你的离职报告上写出这件事。如果你不愿意的话，那就别怪我。打住，张姐，谁说张总不和我们合作了？张平的脸色沉了下来，眉头紧锁地盯着我。我慢悠悠地拿出手机，翻开聊天记录。我将手机屏幕面向众人，开口说：“我和张夫人已经签好合同了。”张平顿时脸色铁青。咬着牙吐出几个字：“原来是你。”那眼神恨不得将我千刀万剐。我耸了耸肩，转过身，没想到张平还是不肯放过我。慢着，妍希，你私生活怎么样我不管，但是你要是在公司里也手脚不干净，我就不能坐视不理了。张平的语气极为笃定，像是早就预谋好了一切。张姐。你说话要考虑后果的，你这么污蔑我，有证据吗？我倒是要看看他还有什么话要说。当然，正好大家都在，过来帮我作证。你跟我来，这一看不要紧。我还真的傻眼了。我跟着张平走到了我的工位，张平拉开了我的抽屉，里面放着齐军之前送给我的卡地亚项链。说起来挺无语的。这条项链我早就还给齐军了。齐军和我分手后，让我把之前他送的东西都还给他。下头男送的东西都是赝品，要不是当初怕伤他自尊，我早就扔了。于是，我连夜打包给好，寄给齐军。没想到还有这么一出在这等着我呢。我无语的扯了扯嘴角。张平哼了一声说：“妍希。”这个你作何解释？这条卡地亚项链是我男朋友送给我的礼物。说到这，他还顿了顿，得意的看着众人，又和齐军来了个隔空深情凝望。救命！如果我有罪，请用法律来惩罚我，而不是让我看狗男女深情凝视。我不知道他为什么会出现在这里，但我想你更清楚。我直勾勾的盯着张平。张平挽了挽头发，说：“这条项链我昨天放在办公桌上，午休后回来就没了。中午只有你留在办公室，而且昨天办公室的监控正好在维修。”张平的一句话彻底把我的路堵死了。昨天午休我确实在办公室，但我只是在整理资料。我出言解释，但并没有人相信。我去，妍希这心机也太深沉了。对呀、啊，他这是早有预谋吧？前几天张姐戴着手链的时候，我就感觉他眼神有点不对劲，周围人叽叽喳喳跟着起哄，我那是震惊，怎么会有人把赝品当成宝？亏张平还整天营造自己都市女精英的形象，连个假货都看不出来。眼下的情况对我很不利。只剩下最后一个办法能证明我的清白。我拿出手机对张平说：“张姐，既然你不相信我，那我们就让警察来处理这件事吧。”我正要打电话，张平却抢过了我的手机，脸上闪过一丝慌乱，又很快恢复如常。张平清了清嗓子说：“妍希，你还年轻，可能会因为一时的虚荣犯错误。”没事，张姐原谅你，这点小事还要麻烦人家警察呀。说完，张平还一脸慈爱的看着我。
，好似他只是在教育我这个不懂事的黄毛丫头。这下，我要是再坚持报警，倒是显得我没风度了。天哪，张姐，你也太大度了吧！妍希，你还不快点谢谢张姐？张姐人好好啊。妍希还一脸不乐意的，真不懂他在想什么。我迟迟未开口，张平看着我，无奈的摇了摇头：“没事了，大家都散了吧。”等众人走后，张平才凑到我的耳边说：“妍希，我不知道你留下来的目的是什么，但齐军我是不会放手的。”说完，张平扭着腰走了。醉了，只有他才会把齐军这种垃圾男人当宝贝。我留下是因为我喜欢这份工作。和那个狗男人没有半毛钱关系，我在心里暗暗发誓，不能就这样放弃，就这样回家继承家业，会被我爸笑死的。第二天上班，张平把我单独叫到办公室，甩给我一沓的资料。这是最新的项目报告，将会和盐辉地产合作。盐辉地产你知道吧？我和他们严总很熟的，他们女儿生日宴我还去了。我低下头，用手掐着自己，忍住不笑。可在听到后半句的时候，还是没能忍住，破防了。张平见我发笑，张平怒了，蹭的一下站到我身旁，恶狠狠地对我说：“妍希，我警告你，这个项目你要是做不好，就给我滚蛋！”出去，我抱着资料离开了。这个项目，我听我爸说过，确实是一个大项目。要是做好了，光是提成就有十几万。张平肯把这样的项目交给我一个新人，这里面肯定有鬼，要么是想害我搞砸项目、卷铺盖走人，要么就是想直接窃取我的劳动成果。前者，张平还没这个胆，这么大的项目他赔不起。至于后者，我不会让他得逞的。晚上回老宅吃饭，我爸看见了项目资料。问我，妍希，这些资料都是你整理的吗？内容很详实，是你们主管做的吧？我就知道我爸不相信，在他眼里，我还是个没长大的小女孩。我答，爸，我的字迹您还认不出来吗？我爸看我的眼神有些变了，而后从喉头发出一阵畅快的笑声，哈哈哈,哈，嘻嘻，是爸爸小瞧你了。有什么需要，尽管和爸爸开口。要不要我让刘秘书整理一些过往的策划书给你？或者，爸爸干脆派几个人去帮你好了。你看你累的，没少熬夜吧？黑眼圈都要掉到下巴了。我连忙摆手：“别，爸，千万别！您就等着验收成果吧。距离竞标的时间越来越近。”张平让我把做好的竞标书交给他审阅，说是审阅。张平看完之后却没打算还给我。我问张姐：“还有什么问题吗？”“没问题的话，我拿回去做最后的完善。”“当然有问题，你做的一塌糊涂。”“但是没关系，我会帮你改的。”“你回去吧，过几天的竞标会你也不用去了。”好家伙，要不是我爸认可过我的竞标书，我还真就信了你的邪。无所谓，我会出手。竞标会当天，我坐在台下，看着张平拿着我给他的竞标书，势在必得的走上台。张平自信满满的拿出了我准备的解说稿，台下一片唏嘘。他难道不知道要脱稿吗？台上的张平浑然不知，还在滔滔不绝。其实这是我给张平下的套，我故意准备好了解说稿，让他以为竞标会是可以不用脱稿的。但只要张平细心一点，就可以发现这个问题。他大概是被恋爱冲昏了头脑吧，一门心思想着怎么把我弄走，连这点基础问题都没发现。看不下去的主持人直接出言打断。请张主管进行脱稿演示。张平一听，脸色煞白，整个人将在那里一动不动。全场气氛安静的可怕。我爸也向我投来眼神，像是在问我到底怎么回事。我用口型对他说：“放心，
，坐在我一旁的副总脸色阴沉的不像话，在工作群里发言。还有谁是负责这个项目的？立马上去救场！我冲台上的张平笑了笑：“张姐，副总都发言了，那我只好听命行事了。”我起身走上台，拿过话筒，张平灰溜溜的跑下去。关于这个项目。接下来将由我继续为大家讲解。讲解结束，台下掌声雷动。我知道这次的事十有八九是稳了。直到主持人宣布竞标成功的那一刻，我紧绷的神经才彻底放松下来。幸好这么久以来的努力没有白费。副总对我投来赞许的目光，说：“妍希是吧？好好干，这次的项目你功不可没。”副总扭头看向张平，脸色突变，厉声道：“张主管，你跟我过来。”离开前，张平回头狠狠地瞪了我一眼，我冲他做了一个鬼脸，他气得脸都扭曲了，又不敢发作，拜拜了您嘞。我被我爸接回老宅，他替我准备了庆功宴，我从没见过我爸这么开心。这次项目是重要。但远远比不上他的那些大买卖。我爸说：“我不是因为生意成了开心，我是为我的女儿感到自豪啊！对不起呀、啊，原来是爸爸小瞧你了。爸爸知道你是为了和我较劲才坚持要独立出去的。现在你也证明了自己的能力，是不是该考虑回公司帮帮爸爸了呀？”我爸说的没错。我独立就是为了证明自己一次，现在目的达到了，确实是可以考虑回来继承家业了。然而，在我喜悦之时，一个更大的危机悄然而至。第二天到了公司，我坐在工位上，发现电脑被人改了密码。我正纳闷呢，看见副总和张平朝我的方向走来，我连忙起身问好，副总却一脸不耐烦地说。行了，多余的话我不想说，你自己辞职吧。本以为你是个好苗子，没想到居然干出这种事。辞职？我皱着眉，根本不懂到底发生了什么。我正要开口询问，张平抢先一步说：“妍希，你之前犯的那些小错误，我都给你机会弥补了。可这一次是泄露公司机密，张杰也就不了你了。”张平甩出一份数据报告，里面详细记录了公司内部的一些信息。这份资料出现在了对家公司的手里，害公司失去了。这份资料我只给了你一个人处理，你还有什么话说？我将自己关在房间内，脑海中不断浮现副总失望的脸和张平的话。到现在，我还不敢相信自己就这样被停职了。当时张平让我立即去人事部辞职，我据理力争，称自己愿意接受任何形式的调查，并表示在事情没有调查清楚之前是不会离职的。最后，副总决定让我停职调查，我强迫自己冷静下来，一点点回忆。那份资料我没有给任何人看过。只有公司的电脑里可以查看。如果有人动了手脚，那一定是公司的人。眼下看来，张平嫌疑最大，也有可能是齐军。齐军知道我的电脑密码。咚咚咚，房门被人敲响。女儿，出什么事了？怎么突然回来了？我走出房间，将情况简要的和我爸说了一遍。我爸一掌重重的拍在桌子上，斥责道。岂有此理！我颜辉的女儿也轮得到他们来欺负。我爸拉起我的手说：“走，爸领你去讨个公道。”我抽回手说：“哎呀，爸，多大点事啊，犯不着。您要是去了，他们肯定会给你面子的。但这件事有关我的信誉问题，不是利用您的地位压下来就没事了。我还是打算自己查明白。”我拉着我爸坐在。帮他揉了揉肩膀，安慰道：“放心，相信我。我去保安室调了监控，发现昨晚办公室的监控被黑了。我不死心，坐在监控室内一遍遍地查看。功夫不负有心人，在安全通道的监控里闪过一个模糊的黑影。”
，别人可能看不出来，但我和齐军在一起三年，怎么可能认不出？齐军那、啊、齐军，你和张平为了将我赶出公司在。真是煞费苦心啊！我只想踏踏实实的当个打工人，却一再的被诬陷。这次我不会放过你们的！我将监控视频拷到 U 盘里，坐着电梯上了写字楼。办公室内，张平还在用我的反面教材教育下属。妍希的下场你们也看到了，我也难过他居然做出这种事，所以以后我在张平身后站定。他还在继续阴阳怪气的埋汰我，或许是看下面的人眼神不太对劲，张平才意识到情况不对。张平转过身，被我吓了一跳：“你还有脸回来？”我不卑不亢地说：“张主管，事情还在调查过程中，你这么早就下定论不太好吧？还是说你知道什么隐情？”张平撇了撇嘴，说：“事到如今。”你还要死鸭子嘴硬？我要是你，我早就麻溜的滚了，省得留下来丢人现眼，搞不好弄到最后还要吃牢饭。呵呵，到底是谁死鸭子嘴硬？我拿出手机说：“行，那咱们就让警察同志来看看，到底是谁要吃牢饭。”啪，一声清脆的响声，站在不远处的齐军将玻璃杯打碎在地。他咽了咽口水，整个人肉眼可见的变得紧张。我在心里冷笑，现在知道怕了。我还没说什么呢，他倒是不打自招了。齐军怪异的举动让众人纷纷侧目。此地无银三百两，很难不让人怀疑。我手指向我的工位说：“现在开始，谁都不许碰那台电脑，待会警方来了，我要核验指纹。”谁碰谁就是泄密者。我眼神极具压迫性的四下一扫，众人都安静了。齐军哆哆嗦嗦地走到张平身后，张平气红了眼瞪着我。这时，副总突然出现，目光在我们三人之间来回扫了扫。他说：“你们几个跟我到办公室谈。”不知道为什么，副总来了之后，张平整个人都变得松弛了。好像副总是他的靠山一样，然而下一秒，副总开口说的话让我犹如坠入冰窖。妍希，做人要识相一点。现在辞职，我保证不会在你简历上写什么。哼，妍希，像你这种品行不正、私生活混乱的员工，我们公司是不会接受的。张平顺势接着说：“我承认，你是有一点能力的。”但我已经从张主管这里了解到了你的为人，不好意思，我们公司不欢迎你这样的人。我被气笑了，拉开椅子坐下说：“一会儿说我泄露机密，一会儿说我品行不正，我算是看出来了。你们就是想合起伙来把我赶出公司呗。”副总被我说的哑口无言。你，我的诉求只有一个：报警查明真相。很显然，齐军又被吓到了。他整张脸拉得老长，像苦瓜一样。张平突然开始破口大骂：“妍希，你以为你算个什么东西，竟敢这样和我说话？”齐军起身走到我身边，压低声音对我说：“妍希，念在往日的情分，我提醒你一下，不要惹怒张平。副总是他的舅舅，对你没有好处的。”我眯了眯眼，难怪我一把推开齐军，谢谢他的好心劝解。齐军的背撞上了墙，他疼得倒吸一口气。看见齐军受伤，张平突然朝我扑过来，像个泼妇，丝毫没有往日女白领的优雅。你个不要脸的贱人，居然感动齐军，没家教的东西，难怪你是个没人要的孤儿。在张平扑倒我之前。一道伟岸的身影挡在了我的面前，甩开了张平，他跌坐在地上。我惊呼出声：“爸，谁说我女儿是孤儿的？”副总蹭的一下站起身，声音颤抖着说：“严严总，您怎么来了？”张平震惊地看着我：“你你你，你爸是严辉。”我扑哧一声笑出声来：“张主管，你说我是孤儿。”
，大概是翻看了我的资料吧。我当初空着父母那一篮没填，就是怕暴露了身份。没想到，却让你以为我是个无依无靠的孤儿，给了你一再欺负我的理由。先是抢我男朋友，而后给我使绊子，到现在诬陷我，毁我名声。还有什么是你做不出来的？我每说一句，就向前一步。张平被我逼到墙角，整个身子缩成一团，蹲下，大气都不敢出。齐军就在一旁看着，动都不动。我转身走到我爸身边，副总一脸谄媚的替我爸拉开椅子说：“严总，您消消气。”我爸冷哼一声，没有动。原来严希是您家千金呐、啊，难怪能力这么强。我第一次见他就知道他非同一般。副总的额头上冒出层层冷汗，应是厚着脸皮说出这句话。我爸大手一挥说：“不必再装了，你的事我会和你们王总说的。”听到这句话，副总整个人瘫在椅子上，面如死灰。至于我女儿的事，我相信警察同志不会冤枉好人。话音刚落。门外走进几名警察，齐军吓得腿都软了，直接咚的一声跪在我面前，哀求地说：“妍希，我错了，你给我一条活路吧！”齐军手指向张平大喊道：“都是他，是他指使我这样干的，我是被他利用了。”妍希，我错了！齐军匍匐在地，拽着我的裤脚，我抖了抖腿，只觉得恶心。过去的事是我对不起你，你别这样，求你了。说着说着，齐军一个大男人还哭起来了。放屁，齐军，你这个窝囊废！当初分明是你先找上我，说你不想努力了。张平尖锐的声音响彻在办公室呢。齐军恶狠狠地说：“张平，要不是你说可以让我进入管理层。”我才不爱搭理你呢！像你这种又老又丑的女人，比不上妍希一根手指头。你也不照照镜子，眼角的鱼尾纹都可以夹死苍蝇了！啊！张平尖叫着冲上去，划破了齐军的脸，两人扭打在一起。我立马挽着我爸走到一旁，免得待会被误伤。警察同志正要上去拉架，却听见“啪”的一声。清脆的巴掌声回荡在办公室内，你闹够了没有？副总声嘶力竭地吼着，张平的脸上迅速红肿一片，他目光呆滞地望着前方，像是失去了所有力气，任凭警方为他戴上手铐。齐军仍是不肯放弃，还在嚷嚷着自己是无辜的。副总走到我面前，郑重地朝我鞠了一躬，我冷着脸没有动。我所受的委屈可不是这一个鞠躬就能抵消的。这件事之后，齐军和张平都受到了法律的制裁，张平的舅舅也被降职处理。我辞了原来的工作。告别那天，很多同事来送我，我自嘲地笑了笑。在知道我的真实身份前，可从来没有过这种待遇。经历了这一番闹剧，我才明白，人呐。有时候虚伪的让人心寒，我朝他们挥了挥手，转身上了车，心里默默的想：再见，后会无期。我爸还在入职典礼上等我。我扭过头目视前方，虽然人性难猜，但未来依然有值得的事物等着我去开拓。接下来，我们来听下一个故事。官宣后，全国观众都盼着我们撒糖。直播的时候，陈玉突然从卧室走出来，抱住我，像只小兽一般，在我的颈间蹭了蹭，嗓音微哑：“姐姐，我迟早要死在你这里。”几分钟后，顶流影帝为《爱作三》的热搜，直接让某博瘫痪了。几分钟前，陈玉的态度还不是这样的，他翻身从床上起来，居高临下的看着我，神色慵懒却嚣张。姐姐，我玩腻了。我穿拖鞋的动作顿了一下，沉默片刻，说：“我一会儿有个直播，没时间给你收拾东西，要不等下午吧？收拾完了，我帮你快递到你的公寓。”陈玉笑了一声，俯身过来
，一把将我重新按回床上，似笑非笑的：“你这是想甩了我？”我无声的叹口气，明明是他先说腻了的。不过我们两个本就是见不得光的关系，早一点结束，未尝不是一件好事。其实他的经纪人已经私下里找过我很多次了，说的话也一次比一次直接。最后一次他说：“林诺，你迟早会毁了陈玉的。”我当然知道，毕竟我有丈夫。可是谁又能拒绝得了陈玉呢？反正我做不到。周晨夜的电话打进来的时候，陈玉正压在我身上，我想去拿手机，他就咬着我的唇，我说。别闹！陈玉眼神冷冷的，他说：“姐姐可真无情。”我接通电话，周晨夜声音清冷：“送套衣服过来，跟你的身材差不多，地址跟房间号我发到你的微信上了。跟别的女人开房也就罢了，居然让我送衣服。”我说：“周晨夜，真有你的！”陈玉枕在我的大腿上，将头埋到我的小腹。轻轻吹了一口气，很暖。至少在这一刻，我并不是浑身冰冷的。有人用别样的方式温暖了我，可能陈玉也只是觉得好玩。我挂断了电话，周晨夜的微信很快发了进来。不想你跟那个小朋友的床照满天飞，就赶紧滚过来。陈玉突然伸手把我的手机夺了过去，他低头看了一眼。天生的桃花眼，此刻泛着一股子冷意。他随手将手机扔到一旁，再次将我扑倒，语调稀松平常。还有一个小时，我愣了一下。什么？陈玉轻笑了一声，低头咬住我的唇。等一切风平浪静，我才明白了陈玉口中的“还有一个小时”是什么意思。距离我开直播，确实还有一个小时。好在我是仿妆博主，今天上午原本就打算素颜出镜，仿妆几个欧美大牌艺人。我这套公寓一室一厅，卧室被陈玉霸占着。我一般都在客厅直播，刚仿完第一个妆，我对着镜头卸妆的时候，陈玉走了过来。他穿了一件纯黑色亚麻家居服，松松垮垮的，慵懒又致命的性感。我听到脚步声，猛地回头，想要制止他继续往前。陈玉字还在喉咙里打转，陈玉已经从身后抱住了我，他蹭了蹭我的脖子，声音甜腻，像艳足过后的小兽。姐姐，我迟早要死在你这里。我像触电一般将他推开，立刻关掉了直播。但是很显然，已经晚了。陈玉双手插兜，站在我面前。脸上带笑，眼中却全是挑衅成功后的得意。我要疯了！我问他：“陈玉，你疯了吗？你知不知道你在干什么？”陈玉一脸的无所谓：“姐姐，这叫先发制人。难道你要等着那个老男人来报我们的床照吗？”我抚了抚额头，他只有三十岁，不算老男人。陈玉笑着说：“可是我只有二十五岁呢。”姐姐，她上前一步，双手捂住我的耳朵，与我额头相抵，声音缠绵，也更会心疼姐姐呢。六年前，我第一次见到陈玉，他正蹲在马路牙子旁，为一只瘸腿的小土狗逆着光。他仰头看我，问道：“姐姐，你能帮我收养他吗？他很好养的。”我当时刚被周晨夜赶下车，无处可去。存了心思，要故意逗弄眼前这个满脸稚嫩的少年。我弯下腰，对着他笑得纯良无害。我说：“你知道姐姐最喜欢吃什么吗？”陈玉仰头与我对视，疑惑的眨了眨眼。我指着蹲在他对面的小土狗，笑得恶劣：“是狗肉啊！而且这种小土狗的肉涮火锅最香了。”陈玉大概是被我惊到了。他直仰着头，一双含情的桃花眼愣愣地看着我，却一个字都说不出来。我在心里叹口气：“哎，傻孩子，我连自己都没有能力养活，又怎么有能力去养活一只狗？”我直起腰。
，漫无目的的往前走，手腕被人从身后拉住。我回头，依旧是陈玉。我这才意识到，眼前的少年居然比周晨夜还高。他看着我，略显紧张的问：“那姐姐能收养我吗？我也很好养。”而且他羞红了脸，低低的说：“我给姐姐吃，好乖呀。”乖的让人控制不住的想欺负。我想到这会儿周晨夜正在车上跟那个女人干的事，轻笑一声说：“也不是不可以，但是姐姐要先验货呢。”她眼中有抹光彩一闪而过，快到我没有捉住。她俯身，轻轻的吻住了我的唇。那是我第一次背叛周晨夜，带着刺激与紧张，但不得不承认，陈玉的吻技真的很好。不知道吻了多久，在我快要窒息的时候，陈玉松开了我。他说：“姐姐，记住了，我叫陈玉，我现在是姐姐的人了。事情发酵的太快，我甚至怀疑有人在背后推波助澜。”短短五个小时，景浩最年轻影帝为爱做三景浩，景浩陈玉，小狼狗景浩的热搜直接让某微瘫痪。陈玉的经纪人动用了各种手段，热搜怎么都压不下来，陈玉却像个没事人一样躺在沙发上，窝在我的怀里打游戏。我将他推开，他就将手机一扔，爬起来抓了抓乱糟糟的头发，委委屈屈地问：“姐姐，你是不高兴了吗？”我没理他，回卧室换了套衣服，打算出门。出来的时候。我看到陈玉蜷缩在沙发上，双手抱着膝盖，他的头深深地埋在双臂间。我的心脏像是被人狠狠地刺了一下子。其实整件事不能怪他，一开始我就不应该将他拉进这个泥潭。我走过去，在他面前蹲下，抬手轻轻揉了揉他软软的、有些自来卷头发。陈玉抬起头，眼底的委屈渐渐消失。取而代之的是浓烈的依恋，他捉住了我的手，紧紧的握在手心，声音甜腻，还带着几分沙哑。姐姐，我心里那股子气瞬间就消失了。我说：“陈玉，你不应该这么冲动。这些年，你走到今天不容易，那一句话会毁掉你一生。”陈玉笑了起来，他笑起来很好看，狭长的眼尾微微上扬。露出嘴角的一个黄豆大小的小酒窝。原来姐姐是打算对我负责一辈子呀！我敲了敲她的脑袋，别贫，这件事我来处理。她拦腰抱住我，将毛茸茸的脑袋埋进我的颈窝，瓮声瓮气的。被姐姐保护的感觉真好。可是这一次，我更想保护姐姐呢。我说：“陈玉，你别乱来。”她笑了。笑得人畜无害，他说：“不会，到底是不会乱来，还是不会不停手？”手机已经响了无数遍，我拿起来看了一眼，周晨夜，我等的那个电话始终没有打过来。可是我已经不能再等下去了，我将车停在了律师事务所附近的停车场，外面太热，我撑起一把遮阳伞，快步进了写字楼。陈家木见到我的时候，只别有深意的盯着我笑。我说：“收起你那猥琐的笑容。”陈家木撇了撇嘴，说道：“我说过吧，那小子就是只狼崽子，养大了就会咬人了。被咬的感觉如何？我没工夫跟他扯这些。”我问：“我们之前商量好的事情，你办的怎么样了？”陈家木说：“我就知道你来找我。”一定就是为了这事，他从抽屉里拿出了一个文件袋，递给我。在我伸手捏住的时候，他却没有第一时间松手，而是表情严肃地提醒我：“林诺，这是我们唯一的一次机会。”我将文件从他的手中抽出。我明白，开车回去的路上，手机再次嗡嗡嗡地响了起来。我笑了笑。接通，周晨夜气急败坏的声音在密闭的空间内响起。他质问：“为什么不接电话？”这是第二次，周晨夜在我面前如此气急败坏。
，以往的周晨夜都是气定神闲的，看我的眼神充满了不耐烦的轻蔑，就如同在看一只乞丐，一只在周家讨饭的乞丐。他第一次破防是在什么时候呢？哦，周老爷子宣布将我嫁给他，我没有拒绝的时候。事后，他撕下了全部的伪装，露出了阴森的爪牙。气急败坏地质问我：“为什么要答应？”我问你：“刚才为什么要答应？”我开心地笑，因为我寄人篱下，没有拒绝的权利呀，不想娶我呀。那你去周家人面前拒绝呀，只会逼一个女孩子。周晨夜，你好喽、哦。他当然不会当着周家人的面拒绝这场婚姻，他甚至还要拉着我，在周家人面前假装恩爱。周晨夜咆哮的声音再次传来。他说：“林诺，如果没有十足的把握管住身边的人，就不应该将他养在身边。你的那位小朋友会害死我们三个人。”我笑了笑，看着远处的天空。周晨夜该摊牌了。我挂断了电话。这时候进来一条微信，是周晨夜的大哥周晨涵。诺诺，妈跟爷爷都想你跟陈夜了。晚上回家吃饭，我将手机扔到副驾驶座上，在一个十字路口，掉头先去了趟民政局。从民政局出来的时候，天边出现了大片大片的火烧云。我仰头看了会儿，心头莫名的有些畅快。姐姐，什么时候回家？刚踏进周家老宅，陈玉的微信就发了过来。我按灭了手机屏幕，迈步踏进别墅，没有任何一点剑拔弩张的气氛。周家人依旧像往常那样和睦融洽，又虚伪。见我进门，周夫人连忙从厨房跑了出来，笑着拉我在客厅的沙发上坐下，关切地问：“诺诺，出了这么大的事，怎么不跟家里人说？你放心，妈妈已经叮嘱过你大哥。”立刻封杀那个叫陈什么的男明星。至于陈夜那里，妈妈会帮你解释的。他拍着我的手，语重心长：“诺诺，你这是被人算计了。”周孝仪坐在一旁，眨着一双无辜的大眼睛问：“哎呀，诺诺姐，你这么精明的人，也会被算计啊？”我笑着反问他：“谁说我是被算计了？”周夫人跟周孝仪都是一愣。周晨涵笑着打圆场：“诺诺，跟大哥上楼，大哥有话要跟你说。”我跟在周晨涵的身后上楼，进了他的书房。房门关上的时候，我看到了周晨涵眼底不怀好意的笑，他面色儒雅：“诺诺，这次的事情是你越界了。不过你放心，你到底是我看着长大的妹妹，这件事我会帮你处理。”他说着，抬手轻轻抚摸我的脸。端地是温文尔雅的做派，只是眼底的疯狂却掩饰的不怎么好。但是别再有下次了，我怕陈夜他会心凉，你们的婚姻可就完了。怕周陈夜会心凉，却对周陈夜的出轨视若无睹。我笑着问：“听说最近周陈夜跟赵家那位二小姐打得火热？”今天早上还打电话让我去酒店给对方送衣服呢。周晨涵说：“陈夜做事有分寸。”我应了一声，说道：“确实有分寸。知道赵家最好拿捏的就是那位二小姐了。”周晨涵叹口气，手指顺着我的耳垂，慢慢划过我的脖颈，最后落在我的肩上，轻轻的拍了拍。他说：“诺诺。”男人逢场作戏罢了，你是我们周家的媳妇，这一点没有人能改变。我笑了。如果周晨夜娶了赵二小姐，大哥在公司的地位只怕就没现在这么稳了吧？哦，不对，妈也一直在帮大哥找联姻的对象，找个比赵家更有钱的，问题不就迎刃而解了吗？周晨涵那张儒雅的脸上，终于被我撕开了一条裂缝。但是很快，他又恢复如初，笑着问：“诺诺，这事还在怪我？”我笑着反问：“我怪大哥什么
，周晨寒无奈地叹口气，就像在面对一个无理取闹的孩子。他说：“诺诺，有些事我也是身不由己。那天晚上我喝多了，才会走错了房间。我只是没想到会被妈看到。”更没想到，他第二天就跟爷爷商议你跟陈烨的婚事。不过幸好那天晚上并没铸成大错。外面传来汽车引擎的声音。周晨寒拉开窗帘，往窗外看了一眼，笑着说：“诺诺，陈烨回来了，我们下楼吧。两口子哪有隔夜仇？真虚伪，想利用我掐断周晨烨跟其他豪门联姻的可能。”却又舍不得我姣好的容貌，要在我跟周晨烨的婚事被提出来之前，先品尝一口周家的人，恶心到了极致，也坏到了骨子里。饭桌上，周夫人几次用公筷给周晨烨夹菜，俨然一副慈母形象。周孝仪嘟嘴吃醋：“妈，你总是偏心二哥。”周夫人笑得温婉慈爱，手心手背都是肉。你们哪一个我不心疼？我扯了扯嘴角，不知道的，还真以为三个都是他亲生的呢。周晨寒温声道：“妈一向最疼陈烨，你又不是不知道。”周晨烨一口一口的吃着周夫人给他家的菜，似笑非笑的看着我。是啊，妈跟爷爷一向最疼我，连媳妇都找了个最合我心意的。我咽下了最后一口饭。起身道：“我吃饱了。”周晨夜要一起回去吗？周晨夜把筷子一放，上身往椅背上一靠，仰头看着我：“好啊，一起回去。”周老爷子开口说：“谁都别走，今晚睡这儿。”周晨夜挑眉看着我，笑得幸灾乐祸。我拿出手机，回复进门之前陈玉发过来的微信：“往回走了。”陈玉秒回。姐姐，晚上有惊喜哦！我按灭手机屏幕，说不了爷爷。周老爷子一拍桌子，怒道：“别以为你们都瞒着我，我就不知道一个女孩子家成天跟个戏子混在一起，不守妇道，还要不要脸了？”陈寒，封杀那个戏子的事情做得怎么样了？周陈寒看了我一眼，语调温和：“爷爷，我正在准备。”我从包包里将陈家木给我的那个文件袋拿出来，推到周老爷子的面前，笑着说：“爷爷，先看看这里面的东西，再跟大哥商量要不要封杀我的男朋友。”我说完，转身出了餐厅。走到门口的时候，回头又问了一遍周晨夜，不走。”周晨夜笑着站起身，抬手整理了一下自己的西装，说道：“走，怎么不走？”走到玄关的时候，我听到了餐厅传来周老爷子的怒吼，跟瓷器破碎的刺耳声。十几分钟后，我将车停在了路边的休息区。周晨夜将车停在我的车后面，他下车，拉开我副驾驶座的门，坐了进来，幸灾乐祸地问：“你做了什么？把老东西气成那样？”我看了他一眼，说道：“那是你爷爷，不是东西。”周晨夜笑了，他说：“林诺，没想到啊，为了那个小朋友，彻底跟周家撕破脸，值得吗？”我问他：“陈玉的热搜有一半是你花钱买的吧？”周晨夜语气不冷不热：“你太小看你家小朋友了。一开始我确实花了点钱买热搜，但是后来才发现，压根就不需要我花钱买，压都压不住。”手机嗡嗡响了两声，是陈玉的微信。姐姐，不是说已经往回走了吗？怎么还没回家？我回了一句，在路上。周晨夜看着我低头发微信，冷笑一声，嘲讽道：“你还挺上心。”我按灭手机屏幕，淡淡道：“你对赵二小姐不也挺上心的吗？”周晨夜，那不一样，确实不一样。周晨夜撩拨赵二小姐，更多是为了攀附。不过再上心也没用，为爱做三这事，洗不白。周晨夜幸灾乐祸地说：“除非我出面，可是你觉得可能吗？”
。我说不可能，但是我今天下午去了一趟民政局。周晨夜一愣，我笑着说：“我去民政局开了一份未婚证明，除了我跟周晨夜，没人知道。”其实当年我跟周晨夜根本就没有领证。无论当年周家为了脸面替我们举行了多么盛大的婚礼，我跟周晨夜在法律上都不是合法的夫妻。周晨夜不想娶我，却又不敢忤逆周老爷子跟周夫人，只能用这种方式暗搓搓的跟周家人抗争。刚好。我也不是真的想嫁给周晨夜。周晨夜脸色难看的推门下车，留下一句林诺：“你好样的！”转身走了。我开车回家，打开防盗门的那一瞬间，一具坚硬炽热的胸膛就贴了上来。我伸手推了推，没推动，只能将五指伸进他松软的头发里，坏心思的拽了拽他的头。今天怎么这么粘人？别薅！陈玉终于松开了我，薅秃噜了，姐姐就嫌弃我了。我踢了脚下的高跟鞋，换上拖鞋。陈玉跟往常一样，弯腰把我踢飞的鞋子捡回来，在鞋柜上摆好。他在我身旁坐下，像树袋熊一样挂在我身上。姐姐今天回复我的微信好慢，我还以为姐姐不要我了，好重。我嫌弃的把他的脑袋推到一边。伸手去拿茶几上的杯子喝水，喝完半杯水才说：“有事耽误了。”突然想到，他今天没在网上乱来，起码没有在某博上发布新的言论。我揉着他毛茸茸的脑袋，今天表现挺好，姐姐有奖励，别动。陈玉将头埋在我的颈窝，全国人民都看着呢。他坏笑着说：“我在直播。”我浑身一僵。我收回刚才的那句话，他确实没在某博上是乱来，但是他乱来的程度比在某博上还疯狂。我咬牙切齿的用最狠的语气说出了最小声的话：“把直播关了。”陈玉笑着倒在我的怀里，他说：“姐姐真好骗，骗我。”我一脚将他踹到了地板上，陈玉趁机扣住了我的脚踝。轻轻摩挲着我的脚踝，仰头问我：“姐姐，你想怎么奖励我？”我忘记了昨天晚上是怎么睡过去的。手机铃声响起来的时候，我烦躁的用被子堵住了自己的耳朵。陈玉将我拉了起来，一只手将我抱在怀里，一只手将手机贴在我的耳边。周晨夜的电话，火气跟昨天一样大。他说：“林诺。”你答应陈玉的求婚了，我瞬间醒了，自己抓住手机。你说什么？陈玉昨天晚上都官宣了，全国人民拜你们两个所赐，一连两天，某博瘫痪了两次。我脑子嗡嗡的，说了声“你先等一下”，就开始翻看手机。这时候我才发现，我左手的无名指上多了一枚戒指，设计简单大气。上面的那颗钻石烁烁生辉，陈玉居然在某博上发了一张我跟他戴着婚戒十指相扣的照片。周晨夜的声音再次从手机内传来，他说：“现在想起怎么回事了。”我狠狠地薅了一把陈玉的头发，疼得他龇牙咧嘴，我才满意，对周晨夜说：“周晨夜，我们合作吧。”陈玉叹口气，表情委屈：“姐姐。”我早晚要被你薅秃噜了！我把手机举到他面前，问道：“这是什么？”陈玉抱住我，像一只大狗狗似的靠在我肩上。他笑着说：“这是昨天晚上的惊喜。”我吐槽：“惊吓还差不多。”他真是不把自己的演艺事业当路走。陈玉这几天有个电影宣传的日程，去 S 城，今天出发。一走就是四天，这段时间足够我处理跟周家的事情。我跟周晨夜约在一家咖啡馆见面。说起来，我跟他已经很久没有这么心平气和的坐在一起了。除了在周家假装秀恩爱的时候，周晨夜冷眼瞧着我：“你打算怎么跟我合作？”我开门见山的说。
：“你不是一直想取得周家长兴集团的决策权吗？”周晨夜冷笑一声说：“我要的可不仅仅是长兴集团的决策权，我是想要每一个周家人都不得好死。”我笑着摇摇头：“别太极端，你忘了有句话。”屠龙者终成恶龙。周晨夜似笑非笑地看着我，内涵我：“我将一份资料递到周晨夜的面前。”他低头看了几眼，脸色一变：“这些东西你是从哪里弄到的？”我说：“总归有我的办法。”周晨夜将资料收好：“小瞧你了。”说吧，想要我做什么？我说：“这份资料我很快就会公开。”到时候股市必然会震荡，你想做什么就去做什么，总归别让周家人好受就行。周晨夜，事成之后你想要什么？我说，长兴集团企业重组后百分之五的股份。周晨夜，可以成交。我起身要走，周晨夜喊住我：“林诺，我回头还有事。”周晨夜沉默了几秒钟，问道。你做这些都是为了陈玉？我摇摇头，不是，或者说，不全是。听我这么说，周晨夜侧头看着外面，说道：“其实我很早就知道周夫人跟爷爷商量要我娶你的事情了，很早，我从来就没在意过这些。”哦，周晨夜却陷入了回忆。他说：“一开始我一点都不反感。”甚至隐隐的期待。那时候我刚被接回周家，周夫人是个笑面虎，万事做得周到体贴，我却要时常饿肚子。只有你会偷偷的塞给我吃的。我说你也帮过我。周孝仪在学校煽动别人霸凌我，是你帮我出的头。我那时候我投桃报李罢了。周晨夜笑了一声。后来我才知道，你喜欢的人是周晨涵。确实，在周家选择周晨涵比选择我有前途。可是你们万万不该把我当猴耍。他说的每一句话我都听得懂，但是凑到一起我却听不懂了。我说我不喜欢周晨涵，从来没有喜欢过。林诺，周晨夜转头看着我说：“那天晚上，就是周家人提出我们婚事的前一天晚上。”我看到周晨涵从你的房间走出来，那副样子，我不是傻子，我，哦，原来是这样。周晨夜咬着牙说：“周家的人可真无耻，不仅要断了我一条路，哪怕是我将来的妻子，也要他先沾染过吃剩下的。”我想一巴掌拍死眼前这个男人。周家人确实很无耻，但是你要为你最后一句话道歉。我跟周晨涵没有发生过任何关系，周晨夜说：“对不起。”我一愣，没想到他会这么轻易的道歉。周晨夜笑了一声，继续问：“可是你不是恨我吗？为什么还要找我合作？”我疑惑的看着他，反问：“我为什么要恨你？我只是讨厌你活成了你自己都讨厌的样子。”我看到了周晨夜眼中一闪而过的。暗淡的光，收到陈玉的微信，姐姐，我下飞机了，下雨，好冷。我回复，多穿点。陈玉，想念姐姐的怀抱，好暖。这时候，我突然意识到一个问题：明明昨天的热搜都闹成那样了，为什么陈玉的行程并没有取消，反而还能按照原计划进行？按照以往的经验，哪怕周家不出面封杀他。短时间内也没有人敢用他。我走出了咖啡厅，拨通了陈玉的电话。陈玉，你是背景雄厚的富二代。陈玉低低的笑。姐姐终于开始关心我的身世了。姐姐搭飞机来呀，成吧。我想姐姐了。周家人终于坐不住了。周夫人亲自给我打来电话，让我回周家。我当然不会去。谁知道周家人安的什么心思？我把他们约到了陈家木的办公室。我不喜欢看陈家木那副假装精英的模样，于是坐在外面的大办公室等。坐在不远处的两个小姑娘正在聊八卦。我欲直接在电影的宣传现场
，怒对了记者：“我欲绝了，敢爱敢恨。如果我是女方，想想都幸福死了。”另外一个小姑娘问：“怎么对的？有视频吗？”“有啊，就是这个视频。”“那耳塞。”我凑了上去，虽然听不见视频里的声音，但是好在视频配了字幕。有记者在电影的宣传现场问陈玉：“请问你对自己为爱做三这件事是怎么看的？”一开始，记者问出这句话，引起了一阵骚乱。保安正要将人带走，却被陈玉制止。他说：“为了爱情，我承认，但是做三这件事，我可以告你诽谤。”那位记者说：“网上早就扒出来了，你的那位女伴是已婚状态。”陈玉冷冷道：“网上的信息都可靠的话，还需要网络警察干什么？我跟我的女朋友，男未婚女未嫁，我们都是单身状态。而且各位应该也知道，我已经跟我女朋友求婚了。至于婚期，定好了再另行通知大家。”陈玉说完。直接拿出了我的未婚证明复印件，我都不知道他是什么时候复制了我的那份未婚证明。虽然原本就是想用来给陈玉做证明的，身后传来陈家木的声音：“为了这个小男友，你够用心啊！”我被陈家木吓了一跳，一回头就看到刚才那两个女职员正一脸羡慕的看着我。我周老爷子没来。倒是打发了周晨涵过来，陈家木直接把人给赶走了，冷笑道：“看样子不打到他的七寸，老东西是不会冒头的。”我拿出手机，将我父亲生前录的那段视频发到了网上，并且了陈玉官宣的那条微博：“我愿意，愿我的父亲能见证我的幸福。”舆论彻底炸锅了。视频中。我父亲用最平静的语气讲着最绝望的话：“长兴集团知法犯法，违规走私，但是他们将这一切都安在了我父亲的身上，硬生生的逼得我父亲跳楼自杀。可是他们怎么都没想到，我父亲将这一切录了下来，留给了我。现在已经没人相信我是周晨夜的妻子，毕竟。”谁会嫁给自己杀父仇人的孙子？但我又是在周家长大的，一时间各种猜测都有。这些我都没去关注。我买了一张去了 S 城的机票，飞机落地的时候 ，S 城还下着小雨。陈玉在机场接我，哪怕他把自己包裹成了黑色的粽子，我依旧一眼就认出了他。我朝他飞奔而去，扑进他结实宽广的胸膛里。他摘下口罩，低头亲吻我的额头。姐姐，我好想你。身后传来一个女生的尖叫声。还没等我跟陈玉反应过来，那个女生突然指着我们两个大喊：“玉玉，是玉玉跟嫂子。”陈玉拉着我跑。我们穿过机场的人群，跑进霏霏的细雨中，一路追逐，一路奔跑。一直跑进一处古声古色的小巷中，陈玉拉着我躲进了一家小店。雨虽然细小，却打湿了我的外衣。陈玉脱下上衣，帮我擦头发，小心感冒。我仰头看他，傻瓜，夏天淋雨是不会感冒的，秋天才会。陈玉冷哼一声，显然是不相信我的歪理。一道带着浓浓口音的老者的声音传来：“小伙子，用这个擦，是一条没有用过的毛巾。”陈玉接过来，谢谢。他为我擦拭头发的动作很温柔。我抬手揉了揉他已经半湿的卷发，也给自己擦擦。陈玉笑道：“老实点，别乱动。这是一家卖各种散装药酒的小店。下雨天，店里除了我们三个。”没有别人，陈玉用手机扫了贴在门上的付款二维码，把毛巾的钱给老者转了过去。老者笑着摆手：“不用的，不用的。”我问：“老人家，您的酒怎么卖？”老者笑着说：“每一种的价格不一样。”我指了指一旁泡着各种药草的玻璃酒缸，问道：“这一种？”老者笑着说：“这个五十一瓶。”
，十五块钱一杯。他指了指一旁的一次性纸杯，我笑着说：“给我们来一杯，分开装在两个杯子里。”老者，好嘞！外面的细雨还在下，我与陈玉一左一右倚在门框上，一边小口小口地喝着酒，一边仰着头等雨停。二十分钟后，雨停了。陈玉的经纪人也开着车来接我们了。他说：“你们两个可真会钻，这地方我差点就没找到。”陈玉在这边待了四天，除去他要出去工作的时间，剩下的时间就陪着我在酒店厮混。最后一天，视频的事情终于发酵到了顶峰。有人爆出税务跟缉私部门开始介入调查，周家旗下的长兴集团。重新调查当年的案子，大厦的青岛往往只需要抽掉其中一根木头。我跟陈玉回家的路上，接到了周晨夜的电话，他说相关部门不介入调查，不知道一介入调查才真是吓一跳。这些年，周老爷子放权，周夫人差点都把整个长兴集团搬空了。周老爷子知道这件事后，直接被气进了医院。其实周夫人哪里只是想搬空整个长兴集团，再过几年，只怕都要把整个长兴集团的高层清洗一遍，全部换成他自己的人。不过周夫人这么做也可以理解，虽然周老爷子明面上支持周晨涵，但是谁不知道周晨业在管理公司方面能力超过周晨涵？周夫人守在周家这么多年。怎么能眼睁睁地看着长兴集团落入亡夫跟别的女人生的孩子的手里？所以做两手准备也是正常的。最后，周晨夜说：“林诺，这两天我们见一面吧。”房车内，陈玉抱着我不撒手：“姐姐是不是跟他和好了？以前姐姐可从来没有听他说这么久的废话。姐姐去见他也不是不可以。”但是可不能心软，都些什么乱七八糟的，气得我敲他的头。绿茶的属性可真是被你玩得明明白白的。我现在跟他是短暂的合作伙伴关系，等这件事处理完了，我不会再跟周家任何人有来往。陈玉一双桃花眼亮亮的看着我，他说：“我也可以帮助姐姐。”我笑着摇摇头，这些年。你已经帮我够多了，如果没有你，我不知道自己能不能坚持到现在。陈玉，其实你才是我生命中的那道光，但是有些事我要自己解决，有些人我要亲自送他们下地狱。陈玉低头吻我，姐姐好飒。我与周晨夜依旧在一家咖啡厅见面。周晨夜一身裁剪得体的西装，少了以往的魂不凛。倒是多了几分周晨涵身上的儒雅。果然，权力能改变一个人的心境，也能改变一个人是外貌。我一坐下，周晨夜就对我说了声谢谢，倒是显得我有些不适应了。他将我要的东西交给我，百分之五的股份，只要公司重组成功，这份文件就会立刻生效。另外一份是你要的证据。我接过文件。放进身旁的包包里，谢谢。周晨夜说：“陪我去医院见一见爷爷吧。”我挑了挑眉，问道：“周老爷子这是找你来做说客了？”周晨夜，我毕竟是他的孙子，面子上总要过得去。我点点头，确实应该去见见周老爷子，不过不是跟周晨夜，而是跟陈家木一起。当年可不仅仅我的父亲被逼得跳楼。连陈家木的父母都被他害得家破人亡，这也是我们能够联手的原因。周老爷子不知道是信不过周晨夜，还是真的坐不住了，主动又给我打了电话。我跟陈家木一起推开周老爷子的病房的门。当年不可一世的男人，此刻也只能如一把骷髅一般躺在病床上。他当着我跟陈家木说了很多忏悔的话。声泪俱下，说：“真的，那副样子挺脏的。”陈家木看了我一眼，嘲讽道：“鳄鱼的眼泪
。我说：“你怎么能这么说？老人家，爷爷知道忏悔是好的，这样进去后就可以慢慢忏悔了。”周老爷子对我怒目而视：“你什么意思？”我笑着说：“过几天，老爷子应该就能收到法院的传票。”周老爷子阴沉着一张沟壑纵深的脸。你拿什么告我？就凭那天晚上在周家的那几张废纸吗？我笑了笑。如果那只是几张废纸，您现在也不可能躺在这里。而且，我拿到的可不仅仅是那几张废纸。我记得我爸爸在视频里曾经说过，长兴集团在那次走私行为中有一份私账。当然了，那段视频我并没有上传到网上。我慢慢的放料，就是为了亲眼看到老爷子您一点一点的崩溃。哦，对了，那份私账已经在我手里了。周老爷子满脸的惊恐与不信，他剧烈的咳嗽了起来，就好像随时都会一口气背过去。他说：“不可能，你怎么可能有那些证据？不会的，我这就要感谢您的大孙子了。”周老爷子瞳孔猛缩，陈寒。不可能，哪怕这次我暂时将他踢出董事会，他也不可能干这种事情。我笑着说：“老爷子，您糊涂了。”我记得周晨夜比周晨寒还大半年吧。当年周晨夜被接回周家的时候，周家人为了自己的脸面，故意把周晨夜的年纪登记小了一岁，周晨夜就变成了小三的孩子。而不是周家人嫌周晨夜的母亲出身，渣男抛妻弃子的证据。我跟陈家木欣赏了一会儿周老爷子在极怒中痛心疾首的样子，转身出了病房。我对陈家木说：“我们这样会不会太过于道德沦丧，不懂得尊重老人？”陈家木说：“与其让我尊重一个坏事做尽的老人，我宁愿道德沦丧。”我哈哈大笑。法院的判决很快就下来了。周老爷子作为当年走私案的幕后推手，被判三十年的有期徒刑。三十年，估计他这辈子都要在监狱里度过了。没想到周晨寒会来找我。我与陈玉吃完火锅回来，就看到周晨寒站在我的公寓楼下，身上的衣服皱巴巴的，已经不复之前小周总的光彩。陈玉很自然地将我拉到身后，做出保护的姿势。周先生，你找我未婚妻有什么事？周晨寒看向我，神色凝重。诺诺，我想跟你谈谈。我们去外面的咖啡厅。眼看陈玉就要炸毛，我安抚地摸了摸他的手臂，转而对周晨寒说：“就在这里。”周晨寒看了眼陈玉，我笑。他是我的未婚夫，没什么不能听的。陈玉心情不错的将我拉进了怀里。周晨寒咬了咬牙，表情悲伤的看着我，问道：“诺诺，为什么？哪怕当年爷爷有做的不对的地方，但至少爷爷派人将你从孤儿院接回周家。爷爷他对你是有养育之恩的呀，你为什么要赶尽杀绝呢？瞧瞧。”我为自己的父亲报仇，找回公道，在他们的眼里却成了赶尽杀绝。我反问他：“你怎么就知道你爷爷接我回周家，不是为了更好的监视我？你难道不知道我在周家过的日子比在孤儿院还苦吗？”周晨寒满脸失望地看着我：“诺诺，没想到你会这样想周家。”我问：“那我应该怎么想？”想我被从孤儿院回来，你妹妹在周家长辈面前喊我姐姐，转身就将我推下楼梯。可是你们只装作没看见，哪怕我身上常年淤青，也没人会问一句。还是想你妹妹在学校指使别的同学霸凌我，我被送进医院，周家人只轻飘飘的一句：“孩子打闹，手是没轻重了些，却没什么坏心思。”我笑出了声。说道：“怎么会没有坏心思呢？明明是已经坏到了骨子里。”陈玉紧紧地抱住了我，整个身体都在微微颤抖。我安抚地拍了拍他的背。周晨寒的脸青一阵白一阵，最后他说：“当时我不知道
，如果当时我知道孝仪那么对你，我一定会阻止他。”我说：“你不会。”周晨寒一愣，我拆穿了他伪善的面具。还记得那次我被你妹妹的一帮小太妹堵在学校后面的那条小巷子里的事情吗？你明明看到了我。那次他们恐吓我，赶出那条巷子，他们就扒光我的衣服拍照，我太害怕了，我就那么躲在巷子里的垃圾桶旁，整整躲了一夜。所以你不会阻止他，不会帮助我，甚至不会告诉任何人我在那个巷子里，让人来救救我。周晨寒，你是怎么有脸站在我面前说出这番话来的？最后，周晨寒是被陈玉打走的。要不是我拉着，只怕周晨寒的那张脸都保不住。晚上，陈玉将我紧紧的抱在怀里，一遍一遍的说着对不起。我揉着他软软的头发，笑着说：“为什么要说对不起？这不怪你。”他说：“我应该早一点出现的，这样姐姐就不用受那么多苦。周家的事情，一切尘埃落定。”陈家木打电话告诉我，长兴集团重新融资结束，并且进行了企业重组。最后他说，周晨业是个狠角色，硬生生的将周夫人私吞的钱扣了出来。周夫人拿出私房钱给周晨涵投资，却赔得连底裤都不剩。至于周孝仪，他读书那会儿带头霸凌同学的视频被人放到了网上。有很多受害者已经站出来发声，要求他负法律责任。毕竟有些视频里，周孝仪已经满十八岁了。我笑了笑，正义也许会迟到，但绝不会缺席。姐姐，陈玉把热好的牛奶递到我的面前，我喝牛奶的时候，他从身后抱住了我，在我耳旁轻轻呼气：“今晚早点睡。”明天我们还要去试婚纱，我笑着点点头。好，番外，陈玉视角，上幼儿园的时候，我很羡慕那些有姐姐的同学，所以每次放学回家，我都会缠着爸爸妈妈给我生个姐姐，他们很无奈。后来，他们想出了一个绝佳的方法，带我去孤儿院，打算收养一位年纪比我大的女孩子做我的姐姐。那是我第一次见到林诺，在一众孤儿院的孩子里，他显得格格不入。我告诉爸爸妈妈，我想要林诺做我的姐姐。一开始手续办得很顺利，就在我换上了我的新衣服，拿出我最爱的玩具跟零食，做好了全部准备，迎接姐姐回家的时候，爸爸妈妈并没有把林诺带回来。妈妈告诉我，林诺被他父亲的好友接回家了。那天晚上，我整整哭了一夜。后来，随着爸爸工作的调动，我们一家人搬回了京市。爷爷奶奶跟叔伯都在京市，我的玩伴多了，这件事就被慢慢的遗忘了。直到我十七岁那年的暑假，我跟几个哥们去大学城体育场打篮球，一抹红色的身影映入了我的眼眸。他坐在体育场旁边的马路牙子上。低着头喂脚边的一只流浪狗，不知道是谁掀起的头。有人说：“看，美女姐姐爱。”有人朝那抹身影的方向吹了一个口哨。下一秒，他仰头朝我们这边看过来。我看到了他那张脸，哪怕相隔十年，那张脸由稚嫩变得青春洋溢。我依旧在那一瞬间认出了他，可是他已经不记得我。他没有认出我，低下头继续拨弄脚边的小狗。我控制不住地开始关注他。我打听到他现在就读的大学就在我们高中隔壁。我总是往隔壁跑，但他好像有男朋友了，只是他跟男朋友的感情似乎不太好。我见过好几次他的男朋友跟别的女人出入高档消费场所，甚至是酒店。我打听到那个男人的名字叫周晨夜，后来我才知道，那不是她的男朋友，是她的未婚夫。他们很快就要举行婚礼，可是他明明才读大二，大二的暑假，林诺跟周晨夜回 T 城举行了婚礼
，我躲在不远处，看着林诺无悲无喜地走完了整个婚礼流程。那天回去后，我大病了一场。病好后，我告诉了自己的父母，我爱上了别人的妻子。父母最开始是震惊，后来他们开始着手调查林诺跟周晨夜。爸爸告诉我，他们两个并没有进行婚姻登记。也就是说，从法律的角度，姐姐还是单身。婚礼结束后，林诺依旧回学校读书，周晨夜依旧带着各种女人出入高档消费场所或者酒店。我为姐姐不值，姐姐明明配得上这世上最好的男人，而不是周晨夜这个人渣。我就这样默默关注了姐姐两年，直到我根本没办法再控制自己。于是，我选择了主动出击。我成功了，我成了姐姐的人，姐姐也独属于我。可是，渐渐的，我不再满足于这种不能正大光明的状态。我知道，姐姐其实已经准备好了。其实，就算姐姐没有准备好也没关系。我已经把所有的路都铺平了，我也会帮姐姐准备好所有的证据。当然了，姐姐最厉害。一切尘埃落定，我与姐姐终于可以安心在一起了。直到周晨寒找过来，我才知道，原来周家的人曾经那样糟蹋姐姐。要不是有法律拦着，我甚至想将周家的人抽筋包骨。那天晚上，我紧紧抱着姐姐，心疼的一遍一遍的抚摸她的后背，直到她陷入熟睡后，我起身去客厅拨通了一个电话。我的几个哥们也算是遍布各行各业了，想找出周孝仪的黑历史太简单了。周孝仪，我不会让他这么轻易的活着的，因为伤害过姐姐的人，我一个都不会放过。挂断电话，姐姐依旧在沉睡。我钻进被子，将人紧紧的抱在怀里，低头亲吻她的额头。姐姐。